Okay guys, ready na yung ating ceviche. Kainan na. Guys, maladang hapon. So, ngayon, um, ngayon, may share ako sa inyong recipe. Uh, Mexican recipe. Um, it's tawag nila ceviche. <laughs> Pasensya na guys, saya. bisaya man. So, mamitas muna tayo ng mga kailangan natin dito sa backyard. Ito yung mga sinasabi ko sa inyong cilantro. Ang dami kong cilantro. Oh. Mm. Cilantro lahat yan. Ayan, hanggang doon pa. Hanggang doon pa. Hanggang dito. Ayan. Usually sa mga Mexican na uh, Mexican na recipe, lagi may cilantro. Pag gumawa sila ng salsa, lagi may cilantro. Pero itong cilantro na to guys, ano to, um, nung bagong dating ako dito, ayoko ng amoy nito kasi parang ma maang, maang to, parang ganun. Pero pag nakasanayan nyo na guys, hahanapan natin nyo. Kaya, mamitas tayo ng ating mga kailangan. Guys, yun ang advantage talaga pag may mga halaman ka. Pitas-pitas ka na lang sa likod. Sabi ko nga eh, pag nag ako eh, pag nag mag ano na lang ako eh. Gusto ko maghalaman, mag maging farmer sa Pilipinas, pero siguro hindi na practical yon kasi matanda na ako nun. <laughs> Wala ng powers. Okay. So, yun. ito yung mga cilantro na kailangan natin. At saka guys, ibang-iba pag sariwang pitas. Kasi iba ang amoy niya. Napaka, napaka bangon niya. Ito pa. Mga pa tayo dito. Meron din tayong cilantro doon. Pakita ko sa inyo ha. Marami akong tanim ng cilantro. Ayan. Ito cilantro din ito. Kaya pag gumawa ka ng salsa, ay hindi na ako kailangan bibili pa sa store. Ito na. Sariwang cilantro. Oh, ang bango-bango niya. Hmm, bango. Ewan ko kung nabubuhay ito sa atin sa Pilipinas. So, pwede na siguro to. Pwede na tong cilantro. Naraya pa siya dito pa. Yan pa. Tapos may mga tanim din ako dito sa paso. May cilantro din. Ito. Ayun. Ayan. Cilantro din yan. Na guys. Napitas, napitas ko na yung mga cilantro natin. So, bibilhin mo pa to. Alam nyo po, magkano to sa, ano, magkano to sa, sa store, yung mga organic na cilantro, isang balot. Pag ganito lang karami, $1.99. So, kung may tanim ka, tipe, di ba? Sa bahay, sa loob ng bahay. Yung mga cilantro natin na pinitas, Guys, kamusta kayo? Alam ko na miss nyo yung mukha ko. <laughs> Biro lang. Anyway guys, sa araw na to, may iba na naman tayo. Kasi last na mga videos, pinakita ko sa inyo yung aking mga halaman. So ngayon, mayroon akong gustong i-share sa inyo na recipe. Yung Mexican recipe ito, uh, appetizer siya, pero tiyak magugustuhan nyo to. So ang, ang pinaka main ingredients nito ay um, hipon. Hipon. So, ang hipon ko, na-ready ko na. Saglit lang guys, magugugas muna ako ng kamay ha. Halaga yung maghugas ng kamay bago mag-prepare ng food. ba diba? Okay, punas-punas. So guys, yung shrimp, na-ready ko na to kahapon. Nabalatan ko na, nahiwa ko na, nababad ko na siya sa lemon. So, naluto na siya. 
papakita ko sa inyo. So, nababad na yung shrimp natin, yung hipo natin. So, luto na siya. Naluto po na po siya sa lemon. So, idagdag na natin yung mga ingredients natin. Cucumber. Kailangan natin ng avocado. Ang lemon. Napiga na natin. Um, sibuyas. Hiwain natin na maliliit. At saka cilantro. Guys, habang, hini habang hinihintay natin yung imitation crop, hugas ulit ako. Alam, Alam nyo guys, napaka-paranoid ko na ngayon. Kasi, di ba? Alam nyo naman na yung yung sikat na sakit ngayon, coronavirus. Kaya talagang laging, kailangan laging maghugas ng kamay. So, habang hinihintay natin yung ating imitation crab, hiwa-hiwaan na natin yung ating mga ingredients. Ihuli ko tong sibuyas kasi pag once inuna ko to, ako po, mapapaiyak ako. At, mamaya ko pa matapos yan. So, kalahati lang kailangan natin. So, unahin ko muna tong pipino. So, unahin natin yung pipino. So, ang ginamit kong pipino, ito lang yung available sa fridge namin. Uh, ano to siya? Persian cucumber, yung maliliit. Minsan ginagawa ng mga Korean to ay ginagawa nilang kimchi. Ito, mga maliliit. So, Persian cucumber ito, maliliit siya. Hindi ko pa nasubukan magtanim ito, pero pag may makita siguro akong seeds, bibili ako magtatanim ako nito. So, yun. So, maghiwa-hiwain natin itong mga pipino natin. Maliliit kasi hindi it siguro ng shrimp. Kaya gusto ko lang i-share guys ha. Yung pag naghiwa tayo ng gulay, i i hiwain natin ng katulad sa ano, sa main ingredients natin. Kung anong klase ang paghiwa. So, hindi natin to ang pipino. So, natapos na natin mahiwa yung ating um, pipino. Hiwain na naman natin yung um, guacamole. At saka yung ating um, cilantro. Hilipat natin to sa malapad na plato. Guys, kinakamay ko na ha. Maninis naman yung kamay ko. Para mabilis, kaya kamayin na. Okay. Okay, hiwain natin yung ating guacamole. Guacamole, no. Avocado. Pag... Pag may mixture na siya at dinurog mo guacamole. Pero for now, avocado pa lang. Dito ang avocado, mahal. Itong isa na to, minsan nagda-dollar 50 ito. Depende, pag season, uh, 75 cents or 50 cents ang isa. Ayan. Kaya sa mga nagda-diet ng keto diet, ito yung magandang good fats na kakainin instead na mga taba-taba ng baboy or or karne. So, ito magandang good fats. Tsaka maganda din ito sa skin, sa hair, sa nails. Ano pa? Yun. Yun lang ang naalala ko. So, hiwain natin tong avocado. Ayan. Gawin nyo, ganyan-ganyan. Gawin natin cubes. Tapos, ayan na, cubes-cubes na siya. Kutsarahin na natin. Ayan na po. Tapos,
Sa so natin hiwain yung ating avocado. Ito na siya. Ayan na yung avocado natin. Ngayon, hiwain naman natin itong ating sibuyas. Kaya mag-ready na kayo guys. Ah, Mag-KK drama tayo ngayon. <laughs> Dahil iiyak. Iiyak ka pag... So, hin hiwain natin na cubes itong maliliit na cubes. Kailangan guys, pinong-pino yung sibuyas natin. So, natapos na natin hiwain. So, ilipat natin yung sibuyas natin dito. Ayan na, napapaiyak na ako. Ah! Ipalayo ko muna yung sibuyas kasi mapapaiyak ako. Tapos, ang sunod natin na hiwain ang ating cilantro. So, hiwain natin ito ng mm, de. Bango? Mm, bango. Okay. Kailangan ko ng kutsilyong malaki-laki. Para machop ko siya. Maganda kasi yung pinong-pino yung paghiwa. So guys, mas matalas ito. So, tiin muna ng kalahati. Tapos, chop-chop na. Nakikita nyo po ba? Ayan po. So guys, tapos na natin machop-chop tong ating cilantro. Ilipat na natin sa lalagyan. Excuse me. Okay. Ito na yung cilantro natin. Kailangan din pala natin guys ng ano ha, ng ito na po. Kailangan din natin ng asin at saka paminta. Guys, don't forget ha, salt at saka paminta. Kaya ilan, ito na ang mga ingredients natin. Ilan sa mga ingredients natin. So, meron pa akong kulang pa itong ingredients natin. Nagpabili pa ako sa kapatid ko. So, ito yung sibuyas, um, avocado, at saka pipino. Tapos, lemon. Napiga ko na yung lemon. Cilantro. Um, shrimp na nakababad na sa lemon ng overnight. Guys, yung kapatid ko. Nagpabili akong kamatis kasi... May mga kamatis ako pero nasa frozen. Nasa freezer, frozen, di magsarap. Dapat fresh tomato ang kailangan natin. So, may kamatis tayo. Nagpabili din ako sa kanya ng jalapeno. Kasi ito isa ito sa mga ingredients natin. Um, ha, ha, kung wala kayong jalapeno, sirano. Andun. Ito. Ito guys. Isa lang kasi maanghang naman kung masyadong madami. Tapos, imitation crab. Haluan natin yung imitation crab. So, ang gawin ko, unahin ko muna yung imitation crab. Ilagay ko dito sa... Sa ano? Sa shrimp. Para maluto din to. Pero luto na to. I-cook na ito eh. Sabi fully. Sabi niya o oh, fully cook. Kaya luto na ito. Mayroon talaga guys pag ano. Pag matanda ka na. Malabo na yung mata mo. Wala yung salami ko nandun. Yung salami ko nandun sa sakyan ko. Ah, oh, okay. So, para mas madali. Ito. There. So, hiwain natin yan. Para makita nyo. Ito. Hiwain na natin siyang maliliit. Like that. Hiwain na yung imitation crab natin. Yun. Pwede na natin ihalo dito sa ating shrimp. Okay. 
So, natapos na natin hiwa ang imitation crab. Ngayon, hiwain natin ang jalapeno. So, tanggalin natin ang buto kasi ito ay maangha ang buto niyan. Ayan guys, tanggalin nyo yung buto. Hello? Tawag ba to? Okay guys, ito na. Tanggalan na natin yung seeds. Wala ng seeds. So, hiwain natin na maliliit. Kamatis. Kuya, paano ng phone, kuya? Tanggalin natin yung buto. Kuya, yung phone nag-ano? Kaya gusto ko, yung kapatid ko, binilin ko sa kanya, ibininiya ako ng kamatis. Gusto ko yung nakabalot. Ito nakabalot. Kasi guys, pag yung pili-pili, noon na bumibili ako ng pili-pili. Kaso uso ngayon yung flu, yung coronavirus, ano pa. Kaya, for now, bibili tayo ng nakabalot. Nakabalot na gulay. Kasi minsan din nyo alam, natalasikan nyo ng laway or nahawakan nyo ng, nahawakan nyo ng mga bumibili ng ang kamay ay madumi. Kaya mas maganda na yung mag-iingat tayo, no? So, hiwain natin yung kamatis. Maliliit din ang paghiwa. Dagdagan, since paborito kong kamatis, dagdagan na natin ang kamatis. Tanggalin na naman natin yung buto. Ayan. Masarap ito maraming kamatis. Bakit? Anong... Kasabi mo, any, any size. Oo, oh, di palitan eh. Palitan ko eh. Bukas na. Kailangan mo ba gawin ngayon yan? Okay. Tapos na ako maghiwa. Nihalo na natin lahat. Kamatis, jalapeno, fermentation at saka yung shrimp. Haluin na natin. Okay guys, so ngayon, ihalo na natin yung ating mga ingredients. Ito yung ating shrimp. What's your liquid? Kasi lemon yan. Oh. Tapos, ilagay na natin ang ating jalapeno at kamatis. Basta tuloy-tuloy lang yan, kuya, ha? Okay. Ngayon, ilagay na natin yung ating cilantro bago mag-iba ang kulay niya. Yan. Tapos, cucumber, sibuyas, at yung Avocado. Avocado. Okay. Guys, don't forget. Paninta. And where is the salt? Oh, there. Something salt, guys. Salt. Haluin natin. Hmm. Bango. Ito na. Ready na yung ceviche natin. Masarap ko guys. Hmm. Pwede na? Pwede. 
kumain na tayo. Ito yung partner niya, tostada. Kung walang tostada sa atin, pwede rin yung mga corn chips na plain. Yung walang plain. Chips. O, tortilla chips. Pwede rin ito. Pwede rin ito. Kung wala kayong ganito. Yung tostada, malapad siya na chips. Pwede ako sa inyo. Madurog na ata. Ito. Yan ito. Yan. Tapos lagyan natin ng mayonnaise. Tapos lagyan natin ng ng ginawa natin si Bicho. So guys, um, ganito kumain. <laughs> Doon sa mga viewers natin na hindi pa familiar sa pagkain na to. So kung meron kayong tostada chips or corn chips, Unang gawin nyo, lagyan nyo ng mayonnaise. Palaman na nyo ng mayonnaise. Ayan. Tapos, pagkatapos nyan, lagyan nyo na yung, lagyan nyo na ng sibiche. So, appetizer ito siya, guys. Pero, pag kinain nyo ito, hindi na kailangan mag-dinner. Maguhusog na kayo nito. Yan lang. Mmm! Sarap! Mmm! Masarap siya. Yung texture ng shrimp. Ng pipino. Ng cilantro. Magand Perfect yung combination. Fresh cilantro. Mm. Hey guys. Hapunan ko na to. Okay, shout out kay Ate Bilna. The best yung recipe mong ceviche. Pero guys, kung ayaw nyo ng mayonnaise, pwede na yun. Huwag nyo lagyan ng mayonnaise. Hey guys, try, try nyo po yung recipe na to. I hope magustuhan nyo. And thanks for watching. See you next time. Bye-bye.